ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஆவரேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையுமே ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை எடுத்துகிட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இதை வந்து இங்கேருந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம் இங்கே போய் ரீச் ஆகிறோம் எத் எவ்வளோ நேரத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸில் அப்போது ஸ்பீட் எவ்வளவு அப்படின்னு என்ன சொல்வீங்க ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதை டைமால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேறஸ் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஸோ டூவை ஹண்ட்ரடால் கேன்சல் பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் டூவால் கேன்சல் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வரும் ஸோ அந்த பஸ்ஸு எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் இதை தான் நான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு சொல்வேன் இதே எக்ஸாம்பிளை எடுத்துட்டு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தட் இஸ் இப்போ இந்த பஸ்ஸு வந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ளே போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அந்த ரோடு வந்து சிட்டியில் இருக்கிறதுனால ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அப்போ இங்கே இந்த பஸ்ஸு வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஒரு நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அந்த வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வில்லேஜ்குள்ளே போகுது ஸோ வில்லேஜில் ரோடு நல்லா இல்லை அப்படின்னா குண்டும் குழியுமாக ஸ்டோன்ஸாக அந்த மாதிரி மேடும் பழமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இடம் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வேகத்தில் போகுது பஸ்ஸு ஏன்னா ஸ்லோவாக தான் போய் ஆகணும் அகெயின் வேறு இடத்த ரீச் ஆகுது அங்கே வந்து ரோடு வந்து நல்லா இருக்குது ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக போகுது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் மீதி இந்த கொஞ்சம் இடம் இருக்குது இது கொஞ்சம் சரியாக இல்லை ஸோ இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் டிரைவர் பஸ்ஸை ஓட்டிகிட்டு போகிறார் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் அந்த பஸ்ஸு ஒரே மாதிரியான ஸ்பீடில் போகலை நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார்னு சொன்னாலும் எல்லா இடத்துலையுமே அது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக அந்த பஸ்ஸோட ஸ்பீட் இருக்கலை ஸோ ரோடு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீடு வந்து மாறுது ஓகே ஸோ ஓவராலாக இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் கவர் ஆயிருக்கு நம்ம சொன்னாலும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அதோட ரேட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பஸ் ட்ராவல் ஆகிறப்ப அதோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் தான் ஓகே வேறஸ் பஸ்ஸு இங்கே போகுது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறப்ப க்ராஸ் பண்ணுறப்ப அதோட ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக தான் இருக்குது வேறஸ் இங்கே ஏதோ ஒரு இடம் இந்த இடத்துல போகிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக தான் இருக்குது வேறஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பஸ்ஸோட ஸ்பீடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்லேயும் ஸ்பீட் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் ரேட்டுன்னு வர்றப்ப இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணுங்களேன் இந்த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷன்லையும் நம்ம ஆவரேஜ் ரேட் பற்றியும் இன்ஸ்டன்ட் ரேட் ரேட் பற்றியும் சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம் விச் இஸ் ஐசோமரைசேஷன் ஆஃப் சைக்ளோப்ரோபேன் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொல்லலாம் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் இந்த டெக்ஸ்ட் புக் இப்போது சைக்ளோப்ரோபேன்னா அந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா சைக்ளோனா சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ப்ரோப்னா அந்த காம்பவுண்டில் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஏனில் முடியுதுன்னா சிங்கிள் பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்க காம்பவுண்ட் பாருங்கள் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஸோ த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா சிங்கிள் பவுண்ட் இருக்கா ஸோ இது தான் சைக்ளோப்ரோபேன் ஸோ இந்த சைக்ளோப்ரோபேன் ஐசோமரைஸ் ஆகி ஒரு காம்பவுண்டை கொடுக்குது அந்த காம்பவுண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்பீன் ப்ரொப்பீன் வேறஸ் இது வந்து
இந்த இந்த ரியாக்ஷனோட கைனடிக்ஸ வேரியஸ் டைம் இன்டர்வல்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படின்னா பை மெஷரிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் இன்டர்வல் ஜீரோ ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ இந்த டைமிங் டைமிங்கில் சைக்ளோப்ரோபைனோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டைமில் டூவாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஆகுது டென் மினிட்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஆகுது ஸோ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக சைக்ளோப்ரோபைனோட கான்சன்ட்ரேஷன் கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ இதுக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் is equal to enna pannuvom namba in terms of reactant solla porom eppome reactant oda concentration time aagaga korinjikite povum therefore there is a decrease in the concentration of the reactant with the time adanalai na minus podren inga d d podavena delta i am sorry delta rate of the reaction ku adhudana expression delta reactant oda concentration inga reactant yaar சைக்ளோப்ரோபேன் ஸோ சைக்ளோப்ரோபேனோட கான்சன்ட்ரேஷன் பை சேஞ்ச் இன் டைம் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைமில் நடந்திருக்கு ஸோ சேஞ்ச் இன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டிலேருந்து ஜீரோ ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சைக்ளோப்ரோபேன் மைனஸ்க்கு நான் மைனஸ் போட்டுடுறேன் பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் மோல்ஸ் பர் லிட்டராக இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ டைமில் டூ மோல்ஸ் பர் லிட்டராக இருக்குது ஸோ இது வந்து மோல்ஸ் பர் லிட்டர் வரஸ் இது வந்து செகண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதிலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்று கிடைக்கும் பை தேர்ட்டி ஸோ மைனஸ் இன்ட்ரு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் இதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா This will be equal to 4.36 into 10 power minus 2 mole per liter in the second mala pochina per second I do. So, this is the average rate. So, that's why this is the rate over the entire 30 minutes. I'll tell you that. அப்போ இந்த ஆவரேஜ் ரேட்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மோல்ஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது அதுதான் அர்த்தம் ஸோ ஆவரேஜ் ரேட்னாலே எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுது அதை வச்சு அதை டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைமாக வச்சுட்டு நம்ம ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஆவரேஜ் ரேட்டை இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயும் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரேட் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமை எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோலேருந்து டென் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்குள்ள ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டு ரேட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஜீரோ டு டென் அப்போ பாருங்க இங்கே டென்னில் என்ன இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவாக இருக்கு மைனஸ் அட் டைம் ஜீரோவில் டூவாக இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பை டென் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அட் டென் பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ பார்த்துருக்கோம் அதனால் அதே டைமை தான் கீழே போடணும் இது வந்து மோல்ஸ் பர் லிட்டர் வேற திஸ் இஸ் செகண்ட் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ உள்ளே மைனஸ் இருக்கும் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ரைட் டென்னில் ஜீரோவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப டென் ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை டென் இதை வந்து நம்ம 6 into 10 power minus 2 mole per liter per second அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே ரேட்டை ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிப்போம் ரேட் அட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஸோ அதே ஃபார்முலா ஸோ மைனஸ் ஃபை ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரைட் அப்போ தேர்ட்டியில் பார்க்கணும் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் 
மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் பார்க்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் போடணும் ஸோ பை ஓகே பை சேஞ்ச் இன் டைம் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்றது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட்ன்றது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென்னு வேற ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் இது உள்ளே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் பை டென் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் நைன் அதாவது டென்னை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப பவர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே தள்ளுறப்ப டூ பாயிண்ட் நைன் ஸோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும்னா ரேட்டை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வருது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வருது ஸோ இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரேட்டை வச்சுட்டு ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை அதாவது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ரேட்டை நம்மளால் டிட்டர்மின் பண்ணவே முடியாது ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது பாருங்கள் இது வந்து ஆவரேஜ் ரேட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது வேறு அது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் என்டையராக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ரேட்டை வச்சுட்டு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டை நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்னவோ அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இந்த டேப்லேஷனை தான் அப்படியே இங்கே ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் மினிட்ஸ் இருக்குது ஒய் ஆக்சிக்ஸில் சைக்ளோப்ரோபோனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது ஓகே இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் இந்த வேல்யூஸை குறிக்குது ஸோ அதை வச்சு இந்த பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பாருங்கள் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்குது ஓகே அதே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ டைம் குறைவாக இருக்கிறப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இன்னும் குறைஞ்சி போயிடுது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைமில் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி டிஃபர் ஆகுது ஸோ ரேட் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த மாதிரி டைம் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்க்க முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஆர் அட் அ பர்டிகுலர் டைமில் ஆர் அட் அ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்னவோ அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இப்போ இந்த கிராஃபில் நீங்கள் இந்த கர்வில் எங்கே வேணால் டச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம டச் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டைமுக்கு நேராக வாங்க டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமை தான் அது இண்டிகேட் பண்ணும் வேறஸ் ஆவரேஜ் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா டி வரும் அப்போ டெல்டா டீனால் சேஞ்ச் இன் டைம் பட் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ரேட்டை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்போ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த டெல்டா டி இருக்குல்ல இட் டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஒய் நம்ம ஆவரேஜ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எடுத்தோம் ஜீரோ எடுத்தோம் ஏன்னா ஃபார்முலாலே பை டெல்டா டி இருந்துச்சு ஸோ சேஞ்ச் இன் டைமை கன்சிடர் பண்ணோம் பட் இங்கே வந்து இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த டெல்டா டீயே இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது இந்த மைனஸ் டெல்டா சைக்ளோ ப்ரொபேன் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டெல்டா டி பிகம்ஸ் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் டி ஆகிடும் டி சைக்ளோ ப்ர
by dt okay so idu vandu difference in time idu vandu at a particular time so adu da main a difference this is for average rate and this is for instantaneous rate appo in the particular point la namba eppadi rate a kandupidikiradhu appdin paathina endha edathila namba vandu rate a kandupidikano nu nenikiromo anga and the curve ku or tangent a draw pannunga tangent na thodukodu appdin solvaanga so adu draw pannittu இப்போ கர்வ் இப்படி இருக்குன்னா டான்ஜென்ட் இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கான ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம இந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த ஸ்லோப் ஸோ அந்த ஸ்லோப்போட வேல்யூ தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டோட வேல்யூ ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்படிங்கிறது அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அந்த கர்வ்க்கு ட்ரா பண்ற டான்ஜென்டோட ஸ்லோப்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இல்லாம இனிஷியல் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்பையும் நம்ம எந்த மொமெண்ட்ல அந்த ரியாக்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்றோமோ ஸோ அந்த மொமெண்ட்ல என்ன ரியாக்ஷன் ரேட்டோ அதுதான் இனிஷியல் ரேட் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றப்ப அந்த கர்வ்க்கு டான்ஜென்ட்டை ட்ரா பண்ணி அந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சோம்னா தட் வில் கிவ் அஸ் த இனிஷியல் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ இனிஷியல் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அட் அ மொமெண்ட் ஆஃப் மிக்சிங் த ரியாக்டன்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் ட்ரா டு த கர்வ் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டேப்லெட் காலமை அப்சர்வ் பண்ணுங்க சைக்ளோப்ரோபைனோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன் மோல் பர் லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க இன் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் பர் மினிட்ல ஓகே பாருங்க கான்சென்ட்ரேஷன் டூவா இருக்கிறப்ப ரேட் பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூவா இருக்கு வேறஸ் ஒன்னா இருக்கிறப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூவா இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா இருக்கிறப்ப ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூவா இருக்கு அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த டைம்ல ரேட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் கான்சென்ட்ரேஷன் குறைய குறைய ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வில் டெஃபினெட்லி டிக்ரீஸ் 